Yes, uh, yesterday we had a meeting with uh, uh, state top leadership, including the Honorable Chief Minister, uh, the Honorable Deputy Chief, uh, Deputy Chief Minister, another Honorable Law Minister, and Honorable Tourism Minister, and uh, uh, another Emily. Okay, so it was a fruitful discussion. We had a cordial meeting, open, frank uh, discussion, and I think we came to a common ground where we agreed that this uh, Bizarro Road settlement uh, will be done with a mutual benefit of every community, uh, every community stakeholders, including the Brew community themselves, the Bengali community, uh, the Mizo community, and also the uh, other um, uh, communities that are native of this uh, subdivision. So uh, we felt that it was a uh, good uh, discussion and we are happy with uh, the uh, way the meeting goes. Actual implementation is yet to be seen later and that's why the reason uh, we also lifted our uh, infinite band. Let's hope uh, every every section, every stakeholders uh, 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 honoring their commitment and the settlement be implemented as soon as possible. Yeah, the demands are already being placed uh, on many occasions in black and white, and we just demand that uh, uh, basically it's uh, not to uh, settle uh, mass uh, uh, on a mass uh, massive scale. Just that we ask that uh, it be equally distributed in all the districts of Tripura, so that each district share the responsibility of hosting and accommodating the. Missouri um, Blue refugees here in Tripura. So that's basically the 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 request, the demand we have. But the detail and the other um, uh, other uh, smaller 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 issues will be worked out eventually in the process. Yes, we are satisfied, and uh, as of now, and uh, I think the government uh, has actually seen the clear picture of the situation, the ground reality of the situation, and the people have spoken. It has heard the people's voice. So I think as a responsible government, uh, the government will work out for the good of everyone, uh, not uh, favoring the other community at the expense of another community. So it has to be a mutual uh, benefit and win-win situation. And that's what we have been asking all along as a JMC, so Joint Movement Committee. So uh, if the government committed to that, uh, uh, they promised, then we are happy. Uh, the strike was necessary because, you know, this movement has been going on for quite some time. And uh, I don't know the reason why at uh, the initial phase and until late, the, late, uh, the late stage, where, uh, just before the strike, we are not uh, receiving any satisfactory action or, 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 or uh, commitment support coming from the government. So we are feeling we are sidelined and we are excluded in the process, but as major stakeholder, we felt that uh, we need to have that uh, position that uh, of being included in the process. Uh, so that's why the, there was strong resentment um, uh, regarding the, um, the exclusive, uh, ex regarding the exclusion or feeling of our, our joint movement committee. But this time, I think the government uh, uh, have heard it and invited us for this uh, uh, successful talk. So it was necessary because it is our democratic right. Uh, it is our democratic right. Then we just uh, have to resort to that kind of uh, massive demonstration, which we always uh, wanted it to go in a peaceful way. And it has been going on peacefully for, uh, for such a long time. And we also express our uh, sadness over the incident that uh, uh, led to the loss of two precious lives. That was never the intention of the Joint Movement Committee, but you know, sometimes things does happen. Uh, so these are just uh, uh, sad, and we also want to express our grief and condolence to the uh, families of both uh, Sri Kanta Dans and uh, uh, it the Burma. Yes, uh, I would like to appeal to the people of Tripura that uh, uh, our movement is purely an issue-based movement. 
But uh, some, there are some vested uh, people with vested interests that wants to hijack our movement as communal is uh, as communal movement uh, and taking taking it on communal lines. So I condemn that kind of intention and that kind of uh, attitude by some some of the people, so and some of the leaders. So I request that uh, I request the people not to be misled by such kind of. Uh, people with vested interests who wants to hijack our, our movement as a communal movement. It is purely issue-based. Amra, Gautam Pursudin, Amadeh Shange, Kipra Government, Poti Nezi, Representative Vishade, Adi Achara, Mano Nezi Dayak, Amadeh Shange, Marathan Bhojok, Hai, Bhojok, Anu Mani, Chai Ghanta Chalo, Erpada Shura Hai Ni, Erpada Aapke Adar, डिमांड गोटा सामने तुले आनुषांगिक अनेक कि संगे आलोचना कर दबी गुला मनोज सहकार घटना गुले संगे से शुने आगामी दिन कांचनपुर महकुमार रिसेटलमेंट कर समय मतमत श्रीकान दास महाशय क्षतिपूरण देखा गवर्नमेंट प्रशासन क्षतिग्रस्त हो आहत हो आर्थिक अनुदान देवा राजी हो चिकित्सार माननीय गवर्नमेंट प्रक्रिया रिसेटलमेंट नजर रखी जयंट मुभमेंट कमिटी आगामी दिन कर मैराथन बैठक अनेक बार कर गत 
ডিএম নাগেশ কুমার মহোদয় এক সার্কুলার বের করেছিলেন যে কাঞ্চনপুর মহকুমার পাঁচ হাজার ফ্যামিলি রিসেটেল করবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেককে অনেকেই বলছেন আমি শুনেছি যে এরকম কোন সার্কুলার বেরোয়নি বুঝে বের কান না দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি যে মেমোরেন্ডামটা এটা হচ্ছে নম এফ টু উইদিন ফার্স্ট ব্যাকেট ফাইভ সেভেন অবলিক ডি এম নর্থ রেভিনিউ টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ড্যাশ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অবলিক থ্রি হান্ড্রেড ফোরটিন ড্যাশ সিক্সটিন ডেটেড টোয়েন্টি এইট অক্টোবর এই সার্কুলার বের হওয়ার পর থেকে আমাদের আস্থা এবং বিশ্বাস সমস্ত কিছু হারিয়ে যায় সেই জন্য আমরা অনির্দিষ্টকালে বন দেখেছি ওই সার্কুলারে বের হওয়ার পিটার উপরেই ভিত্তি করে হ্যাঁ বলেছিলাম এটা আমাদের কাছে জেরোস্কোপি আছে প্রয়োজন হলে আমরা আপনাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে পারবো এই ব্যাপারে যখন আমাদের বৈঠকে দেখেছিলেন নাগেশ কুমার আমাদের নর্থ ত্রিপুরা ডিএম উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং বৈঠকও বসেছিলেন বায়া ভিডিও কনফারেন্স হ্যাঁ তখন আমরা বলেছি বলছে না এটা ঠিক এইভাবে না এটা অন্য ভাবে এটা বের হয়েছে এটা উনি সঠিক জবাব দিচ্ছে না আমরা বলেছি ঠিক আছে না হলে আমরা লিখে দিন একটা নোটিফিকেশন যে টেন্ডার গুলো বের হয়েছে ডিডাব্লিউ এস ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন দপ্তরে দু সেটেলমেন্টের জন্য এবং জায়গা নির্ধারণ করে সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়া জন্য টেন্ডার কল করেছেন যেহেতু আপনার নোটিফিকেশন দিয়ে ক্যান্সেল করে দিন উনি বলছেন এটা তার দ্বারা সম্ভব হবে না স্টেট গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলছে আমি আমি বলেছিলাম এবং যে আপনারা তো স্টেট গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টেরই মেশিনারি এটা কি আলাদা কিছু আছে তখন উনি উত্তর আর কিছু দেননি আমাদের আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলি সেই জন্যই আমরা অনির্দিষ্টকালে বন্ধের দিকে ডেমোক্রেটিক হয়েছে আমাদের প্রতিকার জানাতে আমরা বন দেখেছি এটার সঙ্গে তো মিলই আছে এটার সঙ্গে মিল রেখেই তো আপনার টেন্ডার প্রক্রিয়া চালু করেছিল বিভিন্ন জায়গাতে যেমন ধরুন মনোচর ব্যাংকটাতে ওয়ান থাউজেন্ড ফ্যামিলি যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় অবজেকশন ছিল সিসিআর এর মনোচর ব্যাংক সেখানে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড করে ফ্যামিলি রিসেপেন্টের জন্য ওসিএম পাড়াতে ওয়ান থাউজেন্ড এইরকম বিক্রম জয় পাড়া ফাইভ হান্ড্রেড নন্দিরাম ফাইভ হান্ড্রেড এইরকম করে ফাইভ থাউজেন্ড টোটাল রিসেটেলের জন্য কাঞ্চনপুর মহকুমার সেটেল করছে করতে চাইছেন ওনারা নোটিফিকেশন দিয়েছেন এবং ট্যান্ডারে গভর্নমেন্টের যে খরচ হবে সেটাও উল্লেখ আছে ওটাতে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন কোর্স তাহলে ছয় হাজার একশো ফ্যামিলির মধ্যে টোটাল পাঁচ হাজারই কাঞ্চনপুর মহকুমায় সেটেল হবে এটা কিভাবে আমরা মেনে নিতে পারি এ যে আমরা কাঞ্চনপুর বাসী হিসাবে আমরা অনেকবারই ওনাদের কাছে গিয়েছি ডিএম চিফ সেক্রেটারি সবাই আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ওনারা সঠিক উত্তর মানে দিগবাজি ধরছেন এক এক সময় এক এক কথা বলছেন তারপরে আমরা বিভিন্ন সময় চেয়েছি যে মিনিস্ট্রি লেভেলে হাই লেভেল পর্যায়ে আমরা কথা বলি সামনাসামনি সেই সুযোগটুকু আমরা পাইনি কোথাও থেকে কেউই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি তাহলে আমরা কি করব। বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ জানানো তো একটাই রাস্তা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে সেটাই আমরা বেছে নিয়েছি আগে তো হাঙ্গাস টাইপও করেছি আমরা তখনও বলেছিলেন এক কথা এরপরে কি আবার সেটা ডিগবাজিকে অক্টোবরে টোয়েন্টি এইট অক্টোবরে সেই সার্কুলারটা বের করেছেন ওনারা বর্তমান অবস্থান আমরা সেই প্রক্রিয়া আমরা এখন আমাদের ইয়েটা উদ্ধ করেছি আমরা এখন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি এবং দেখব আমরা এই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যে প্রক্রিয়াটা যে আমাদের যেভাবে আশ্বস্ত করেছেন আগামী দিনে কিভাবে ওনারা সেটা করবেন সেটার দিকে আমরা 
জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি কাঞ্চনপুর তীক্ষ্ণ নজর রাখছি এই প্রক্রিয়ার উপরেই আমরা আগামী দিনের যে কর্মসূচি সেটা নির্ধারিত হবে আমাদের জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে কাঞ্চনপুরে ত্রিপুরাবাসী তথা বিশেষ করে নর্থ ত্রিপুরা সবাই কাছে আমাদের একটা বিনম্র অভিধান আবেদন থাকবে যে আমাদের এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাতে চরিতার্থ করা না হয় এবং কোন জাতিগত সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয় সবাই যাতে সুন্দরভাবে মিলে মিশে আগের মতো আমরা আহ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারি একটা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারি আমাদের আন্দোলন নির্দিষ্ট কোনো জাতির প্রতি নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের কাঞ্চনপুর মহকুমা জাতি এবং মাটির রক্ষার্থে আমাদের আন্দোলন আমাদের আন্দোলনকে ইস্যু করে যাতে কোনো হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়ানো না হয় তার জন্য কাঞ্চনপুর মহকুমা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমরা বিনম্র আবেদন রাখছি